শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আগের ক্লাসগুলোতে কনিক্স এর প্রথম ভাগ মানে পরাবৃত্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো আমরা এই পর্ব থেকে উপবৃত্ত নিয়ে আলোচনা শুরু করছি তো আমাদের প্রথম যে আজকের ক্লাসটা এটা হচ্ছে উপবৃত্ত পরিচিতি তো সেই কারণে আমি একটা সেটআপ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি বোর্ডের মধ্যে আমি তোমার দুইটা স্থির বিন্দুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছি একটু খেয়াল করো যে আমি চাচ্ছি যে এইখান থেকে বিভিন্ন জ্যামিতিক শেপ থেকে তোমাকে উপবৃত্ত দেখানোর জন্য একটু ফার্স্ট চিন্তা করো যে এই যে দড়িটা একটা লেন্থ আছে আর এই যে একটা কি পয়েন্ট স্থির বিন্দু এইটা কি পয়েন্ট স্থির বিন্দু তা আমি যেটা করলাম স্থির বিন্দুটাকে ফিক্সড করে রাখলাম আর দড়িটাকে লুজ অবস্থায় বেঁধেছি তার মানে কি অবস্থা দেখো দড়িটা কিন্তু এখন লুজ আমি যদি দড়িটাকে টাইট করতে চাই তাহলে একটা পয়েন্ট লাগবে ধরো তোমার এই যে এই পয়েন্টে দড়িটা কী অবস্থা আছে টাইট একটু খেয়াল করো যে টাইট যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটায় দড়িটার এখান থেকে একটা দূরত্ব আসবে আবার এখান থেকে দূরত্ব আসবে তার মানে এই দূরত্ব আর এই দূরত্বকে যোগ করলে কী আসতেছে দড়ির দৈর্ঘ্য আসলে তা আমি চাচ্ছি এই এমন কতগুলো পয়েন্ট যে পয়েন্ট থেকে ক্রমাগত দড়ি দৌড়াটা পাওয়া যায় তো আমি শুরু করছি জ্যামিতিক শেপ দেখানোর জন্য এখান থেকে স্টার্ট করলাম দেখো আমি এই দিকে একটু আগাইলাম আবার ওই একই পয়েন্ট থেকে বাম দিকে যাচ্ছি এবং একই দূরত্ব থেকে উপর থেকে আসতেছে দেখো বন্ধুরা কি শেপটা পেলাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা উপবৃত্ত তার মানে এই দড়ির টান টান অবস্থায় বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে যে দূরত্ব দিয়ে যে শেপটা পাওয়া গেল এটা কি শেপ একটা উপবৃত্ত কাছে বা ইলিপ শেপ এখন একটু খেয়াল করে দেখো তাহলে এই স্থির পয়েন্ট আর এই স্থির পয়েন্টটা স্থির থাকতেছে ঘুরতেছে কি বারবার বিভিন্ন পয়েন্ট যেই পয়েন্ট থেকে এই দুইটা বিভিন্ন দূরত্বের যোগ ফল কী আসতেছে সমান আসতেছে একটু খেয়াল করে দেখো দড়িটার এই পাশে যে অংশটুকু পাওয়া গেছে দড়িটার এই পাশে সেই একই অংশ পাওয়া গেছে এবং দেখো একটু চিন্তা করলে যে এখান থেকে এই পর্যন্ত আসলে কী পাওয়া যাচ্ছে আমি যদি দড়িটাকে লুজ করে ফেলি আমি যদি এই পয়েন্টটাকে খুলে ফেলি দেখো কি পাওয়া যাচ্ছে পুরো দড়ি দৈর্ঘ্য তার মানে যে লাইনটা আমি আসলে পেয়েছি সে লাইনটা আসলে কি দড়ির দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এইখানে আমার একটা স্থির বিন্দু ছিল এইখানে একটা স্থির বিন্দু ছিল এবং মোরালটা হচ্ছে সব জায়গাতেই কিন্তু ওই স্থির বিন্দুগুলো থেকে ওই বিন্দুর দূরত্ব স্থির বিন্দু থেকে ওই বিন্দুর দূরত্ব স্থির বিন্দু থেকে যে কোনো বিন্দুর দূরত্ব সব সময় কি আসতেছে সমান এইটি হচ্ছে আমাদের উপবৃত্তের বেসিক কনসেপ্ট তার মানে উপবৃত্ত হচ্ছে এমন একটা পথ যেই পথের সবগুলা বিন্দু বা অসংখ্য বিন্দু মিললাম সবগুলা বিন্দু থেকে স্থির দুইটা বিন্দুর দূরত্বের যোগফল সর্বদা কি হবে ধ্রুব হবে এবং এইটি হচ্ছে আমাদের উপবৃত্ত আসার বেসিক কনসেপ্ট আশা করি বুঝতে পারছো তো আমি এই জিনিসটাই এখানে আরেকবার দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমি এই উপবৃত্তটা শেপটা আরও সুন্দর করে জ্যামিতি আনতে পারি ধরো আমি আবার এখানে একটা স্থির বিন্দু স্থির বিন্দু আটকে দিয়েছি আবার দড়িটাকে টান টান করলাম এই পয়েন্টে এই হচ্ছে আমাদের স্থির বিন্দুটা স্থির বিন্দুটাকে নিয়ে আমি ঘুরছি এরকম স্থির বিন্দু থেকে সমান দূরত্ব এরকম পাওয়া গেল আবার একইভাবে এই দূরত্বটা এদিকেও পাওয়া যাবে যদি আমি এটাকে উপরে নিয়ে দূরত্বটা আঁকি দেখো কী হচ্ছে আমাদের বাকি শেপটা ফিল আপ হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের আরেকটা উপবৃত্ত সো আমি তোমার এই এই উপবৃত্তের সমীকরণ থেকে যে মেইন কনসেপ্টটা পেলাম সেই কনসেপ্টটা আমি আবার তোমাকে রিজার্ভেট করছি যে এই যে উপবৃত্তটার শেপটা পেলাম এর মধ্যে দিয়ে একটা যদি লাইন পাস করাই এই লাইনটার এখান থেকে এই পর্যন্ত লেন্থ আসলে কী হবে এই দড়ির দড়িদের সমান আমরা দেখলাম আর এই দুটা পয়েন্টটা নাম দেওয়া উচিত আচ্ছা দিব এখন দেখো সব জায়গাতেই কিন্তু ঘটনা সেম যে ভাইয়া যে কোনো বিন্দু থেকে এই বিন্দু যে কোনো বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্বের যোগ ফল সর্বদা কার সমান দড়ির দড়িদের সমান তা আমাদের কাছে এখন মূল আদর্শ হচ্ছে দড়ি তো দড়ির দৈর্ঘ্যটাকেই আমি কিছু একটা ধরে নিতে পারি দড়ি দড়ির দৈর্ঘ্য টুয়ে দড়ির দৈর্ঘ্য যদি টুয়ে হয় এবার একটু চিন্তা করো আমি যদি একটা অক্ষ চিন্তা করতাম ধরো আমি এইখান থেকে একটা অক্ষ আঁকলাম ওয়াই অক্ষ আর এদেরকে নিয়ে আমি একটা এক্স অক্ষ আঁকলাম এবার একটু চিন্তা করে দেখো এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ আঁকার একটা সেন্টার হলো এটা এক্স এটা ওয়াই হলো সেন্টার থেকে দুইটা পয়েন্টের দূরত্ব কী দেবে সমান তা আমি ধরে নিলাম যে এখানে সমান তোমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি করবে তখন এটাকে সমান ধরে নিয়ে আগাবা আচ্ছা দেখো যদি এটা সমান হয় এখান থেকে এইটুক কি দড়ি দৈর্ঘ্যের অর্ধেক এখান থেকে এইটুক কি দড়ির দৈর্ঘ্যের বাকি অর্ধেক তার মানে এইটুক আসলে কি বলা যায় এ এইটাও কি বলা যায় এ আচ্ছা এখন আসো আমরা তাহলে দেখি যে উপবৃত্তিকার শেপ পেয়ে গেলাম তাহলে এখন কোশ্চেন উপবৃত্তিকার শেপ থেকে তার ইকুয়েশনটা বা সাধারণ সমীকরণটা কি আকারের হবে 
দেখো ও বিত্তের সাধারণ সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য আমরা x অক্ষ y অক্ষ কল্পনা করে নিয়েছি এবং এটাকে সেন্টার ধরে নিয়েছি তো ও বিত্তের জন্য বৃত্তে যেমন সেন্টার থাকে ও বিত্তও কি থাকবে সেন্টার থাকবে কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে বৃত্তের জন্য সেন্টার থেকে এটাকে বলা হয় রেডিয়াস কারণ সব জায়গায় এটা কি থাকে সেম ডিসটেন্স নিয়ে থাকে কিন্তু এখন কি डिफरेंट ডিসটেন্স থাকবে যার কারণ হচ্ছে এখানে থাকবে একটা ডিসটেন্স এখানে থাকবে আরেকটা কিন্তু এইখানে যা থাকবে এইখানেও তাই থাকবে এইখানে যা থাকবে এইখানেও তাই থাকবে আমি যদি এইটুকে নাম যেহেতু এ ধরে নিয়েছি তাহলে এটা আসলে এ হবে এইটার মান আমি ধরে নিতে পারি ধরে নিলাম এটার মান বি তাহলে এইটা হবে তার মানে কি হচ্ছে এইটা হচ্ছে এ এইটা হচ্ছে এ এইটা হচ্ছে বি এইটা হচ্ছে বি আমি পয়েন্টগুলোর নাম আইডেন্টিফাই করে দিতে পারি এই পয়েন্টের বলতে কি বলা যায় জিরো কমা বি আর এই পয়েন্টটাকে বলা যায় জিরো কমা মাইনাস বি এই পয়েন্টটাকে বলা যায় এ কমা জিরো এই পয়েন্টটাকে বলা যায় মাইনাস এ কমা জিরো চারটা পয়েন্ট আমি পেয়ে গেলাম এবং উবৃত্তে আসলে এগুলো চারটা ভার্টেক্স শীর্ষ বিন্দু বলা হয় এখন আমাদের কোশ্চেন যদি এটা বি হয় আমরা চাচ্ছি উবৃত্তের শর্ত আমরা জানি শর্তটা হচ্ছে এমন একটা শেপ যেই শেপটা তখনই আসবে যখন দুইটা স্থির বিন্দু থেকে সবগুলা বিন্দু দূরত্বের যোগফল কি হবে ধ্রুবক হবে তাহলে আমি বলতেই পারি যে সকল পয়েন্টেই এই বিন্দু থেকে দূরত্ব কি হবে যোগফল কি হবে এই দড়ির দৈর্ঘ্যের সমান আর আমরা আগেই দৈর্ঘ্যটা কি ধরে আসছি টু এ চিন্তা করো এইখানে একটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টের নাম দিলাম পি যদি ওই পয়েন্টের নাম পি দেই আমি পি ইজিক্যাল টু বলতে পারি ধরে নিলাম পি ইজিক্যাল টু এক্স ওয়াই কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে পি কিন্তু এক্স ওয়াই হবে না কেন হবে না কারণ আপাত দৃষ্টিতে পি আসলে কি ওয়াই অক্ষেপে অবস্থান করছে তার মানে সেখানে কি নাই সেখানে হচ্ছে এক্স নাই তো আমি পিটাকে এখানেও ধরতে পারি আবার এইখানেও ধরতে পারি আমি যদি পিটাকে এইখানে চিন্তা করে নিতাম একটু খেয়াল করো আমার উদ্দেশ্যটা কি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এইখানে অবস্থানের জন্য পি এর মানটা হয়তো জিরো কমা ওয়াই ধরে নিলাম তাহলে একটু চিন্তা করো তো এই অবস্থায় এইটুক করে কি বলা যায় দড়ির অর্ধেক এইটারও কি বলা যায় দড়ির অর্ধেক আমরা কি জানি দড়ি কতটুকু টুয়াইস এ তাহলে এইটুক কত এ এটাও কত এ আসলে বুঝতে পেরেছ তার মানে এই অংশ আসলে কোথেকে আসে এই অংশ হচ্ছে এই যে এই অংশটা একদম বাঁকায় দিলাম এইটাকেও বাঁকায় দিলাম তার মানে এইটুক হচ্ছে এ এইটুক হচ্ছে এ যদি এইটা এ এইটাই একটা বি হয় তাহলে আমি অবশ্যই পৃথাগ্রাসটা অ্যাপ্লাই করে এই অংশটা অথবা এই অংশটা বের করতে পারবো তা আমি এই অংশটার নাম দিয়ে দিলাম তার মানে আমি এই পয়েন্টের নাম ধরে দিলাম এই পয়েন্টের নাম দিলাম সি ওয়ান এই পয়েন্ট নাম দিলাম সি টু তাহলে বলো সি ওয়ান আর সি টুর স্থানাঙ্ক কী হইতে পারে প্রথম কথা সি ওয়ান সি টুকে আপনি ধরে নিয়েছেন কোন অক্ষের উপরে এক্স অক্ষের উপরে তাহলে অবশ্যই সি ওয়ান সি টুর স্থানাঙ্কের মধ্যে একটা অংশ হবে জিরো সেটা হচ্ছে ওয়াই লাগবে হচ্ছে ভুজ বলো সি ওয়ান সি টুর ভুজটা কীভাবে করা হচ্ছে এই অংশটুক বা এই অংশটুকু আমি যদি পিথাগ্রাস অ্যাপ্লাই করি এটা হচ্ছে অতিভুজ এটা লম্ব এটা ভূমি তাহলে বলতে পারে কি না বলতো এ স্কোয়ার সমান সমান বি স্কোয়ার আমি যদি এটাকে সি ধরি সি স্কোয়ার সো সি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু কী হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো বলো তো সি ইজিক্যাল টু কী হবে প্লাস মাইনাস রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস মাইনাসটা দিয়ে কী বোঝাচ্ছে একদিকে গেলে প্লাস একদিকে মাইনাস তার মানে আমি এই পয়েন্টটা পেয়ে গেলাম প্লাস মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার কমা জিরো তো আমি এটাকে দিয়ে রাখলাম এখন আমি আজকে যেহেতু পড়াচ্ছি উপবৃত্ত আগের দিন পড়িয়েছি পরাবৃত্ত তাহলে পরাবৃত্তের মধ্যে একটা বিন্দু ছিল স্থির বিন্দু তখন তার নাম কি ছিল উপকেন্দ্র তাহলে এখনও এই বিন্দুর নাম কি দিব স্থির বিন্দু যেহেতু উপকেন্দ্র কিন্তু মোরালটা হচ্ছে পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র ছিল একটা কিন্তু এখানে হচ্ছে উপকেন্দ্র দয় তাহলে আমি সি ওয়ান বা সি টুকে আমরা কী বলতে পারি প্লাস মাইনাস রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার কমা জিরো অথবা এভাবেও বলতে পারি একটা হচ্ছে তোমার প্লাস সি কমা জিরো আর একটা হচ্ছে মাইনাস সি কমা জিরো এবং সি এর মানটা তো এখান থেকে আসলে আসে যাই হোক আমাদের এখন দরকার হচ্ছে এই বিন্দুগুলা থেকে ও বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় তা আমি আমার সুবিধার্থে এই সি এর মানটা এখানে ধরে নিলাম হচ্ছে তোমার মাইনাস সি কমা জিরো আর এখানে ধরে নিলাম হচ্ছে প্লাস সি কমা জিরো আমি চাচ্ছি ওভারঅল ইকুয়েশনটা বের করতে দেখো আমি ইকুয়েশন সলভ করা শুরু করলাম শর্ত আমি জানি যে আমি যদি এই যে কোনো একটা পয়েন্টের নাম পি দেই ধরে নিলাম এই পয়েন্টের নাম পি এবং তার নাম দিলাম পি এক্স ওয়াই আমি আগের বার পি ধরেছিলাম এইটাতে কারণ হচ্ছে আমি তখন চাচ্ছিলাম বের করতে সি এর মান আমি এখন পি কে চিন্তা করলাম এইখানে তো এখন যদি এটা পি হয় বা এরকে পি ওয়ান দাও পি ওয়ান হয় তাহলে বলো ফর্মুলা কি বলছে পি ওয়ান থেকে সি ওয়ান পি ওয়ান থেকে সি টু দূরত্ব কার সমান দড়ির দূরের সমান তাহলে কি ফেলো পি ওয়ান থেকে সি ওয়ান প্লাস পি ওয়ান থেকে সি টু সমান সমান দড়ির দূর মানে টু আইসে এখন এইটা হচ্ছে আমাদের শর্ত তো আমাদের কাজ হচ্ছে এই
2a minus root over x minus c whole square plus y square. এখন দেখো আমি যদি দুই পাশে বড় করে দেই তাহলে এই পাশে √টা কি হয়ে যাবে ভ্যানিশ হয়ে যাবে বড় করে দিলে ভাই বড় করে দিয়ে পাচ্ছি x c হোল স্কয়ার y স্কয়ার সমান সমান এখানে পাচ্ছি 4a স্কয়ার x c হোল স্কয়ার y স্কয়ার 2 2 মানে হচ্ছে 4a 4a √ ওভার x c হোল স্কয়ার y স্কয়ার সো এবার দেখো এখানে কিন্তু তারপরও কিন্তু √ থেকে যাচ্ছে তো আমি এটা কাজ করতে পারি যেহেতু y স্কয়ার যুক্ত পদ দুই পাশেই আছে সমীকরণে তাহলে আমি এই পাশ থেকে এই পাশ থেকে কেটে দিলাম যেটা পাচ্ছি x c হোল স্কয়ার আর এখানে ছিল x c হোল স্কয়ার আর এখানে ছিল 4a স্কয়ার 4a √ x c হোল স্কয়ার y স্কয়ার আমি জাস্ট কি করছি নরমালি ক্যালকুলেশন করে যাচ্ছি যে এটাকে सिंपलीफाई করতে থাকলে কোন এক সময় হয়তো ওই ভিতরে ওই আমাদের যে চিরো চিরা রুটটা ছিল x2 সামথিং স্কয়ার প্লাস y2 সামথিং স্কয়ার কত বড় করে আসবে সো দেখো a b হোল স্কয়ার আর a b হোল স্কয়ার ফর্মুলাটা কি 4ab তাহলে হবে কি 4x c সমান সমান 4a স্কয়ার 4a √ x c হোল স্কয়ার y স্কয়ার তো সব জায়গাতেই দেখাচ্ছে 4 আছে তো আমি সব জায়গা থেকে 4টাকে ভ্যানিশ করে দিতে পারি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমি 4 কে ভ্যানিশ করে দিলাম সবগুলো জায়গা থেকে 4 ভ্যানিশ করার পরে আমাদের পরের অপশনটা হবে কি থাকতেছে x c সমান সমান a স্কয়ার মাইনাস a ইনটু √ x c হোল স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার এই ফরম্যাট থেকে আমার যেটা √ ভ্যানিশ করতেই হবে আর তাহলে আমি √ এর যুক্ত পদটাকে এক পাশে রেখে দিলাম মানে এই পাশে নিয়ে আসলাম a √ x c হোল স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার সমান সমান a স্কয়ার মাইনাস x c তো আমাদের এই √টা ভ্যানিশ করার জন্য আমরা দুই পাশে বড় করব আমরা এটাকে আবার বড় করে পাচ্ছি x c হোল স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার আর এখানে পাচ্ছি a টু দি পাওয়ার 4 প্লাস x স্কয়ার c স্কয়ার মাইনাস 2 a স্কয়ার x c তো তুমি যেহেতু এখানে এক্সপ্যান্ড করে ফেলছো তাহলে এখানেও কি করতে হবে বড় করতে হবে স্কয়ারিং করে দাও মানে স্কয়ার ফর্মে ভেঙে দাও ভেঙে দিলে পাচ্ছি x স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার মাইনাস 2 x c প্লাস y স্কয়ার সমান সমান a টু দি পাওয়ার 4 প্লাস x স্কয়ার c স্কয়ার মাইনাস 2 a স্কয়ার x c সো এবার সবগুলোকে গুণ করে দিই আমরা দেখো গুণ করে দেওয়ার পরে আমি দুই পাশ থেকে এই যে বিরক্তি করে একটা বড় টার্মটা এখানে কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পরে যেটা পাচ্ছি যে থাকতেছে a স্কয়ার x স্কয়ার a স্কয়ার y স্কয়ার a স্কয়ার c স্কয়ার ইজ इक्वल टू a টু দি পাওয়ার 4 প্লাস x স্কয়ার c স্কয়ার দুই পাশ থেকে x স্কয়ার যুক্ত টার্মটাকে এক পাশে নিয়ে আসি নিচে কমন নিচ্ছি আমি একবার করে দিচ্ছি a স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার আর এখানে একটা a স্কয়ার y স্কয়ার ছিল এটা থাকবে আর এখানে a 4 মাইনাস হয়ে যাবে a স্কয়ার c স্কয়ার সো এটা কিন্তু এই পাশেও কমন যাবে a স্কয়ারটা কমন নেই a স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার y স্কয়ার সমান সমান a স্কয়ার a স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার এবার দেখো এই ব্র্যাকেট বন্দি a স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার থেকে ভ্যানিশ করার জন্য আমি তো তাকাচ্ছি আগের পার্টটাতে তো ওখানে আমাদের কি ছিল যে a স্কয়ার ইজ इक्वल टू b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার এবং c স্কয়ার इक्वल टू কি ছিল a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তাহলে আমি এটাকে আবার একটু রিশাফল করে লিখতে পারি b স্কয়ার সমান সমান কি লেখা যায় a স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার এই মানটা আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা x স্কয়ার ইনটু b স্কয়ার a স্কয়ার ইনটু y স্কয়ার সমান সমান a স্কয়ার b স্কয়ার বুঝতে পারতেছ যে আরো একটা কাঙ্ক্ষিত লাইনটি ক্যালকুলেশন করার পরই আমাদের কাঙ্ক্ষিত যেই চেহারায় উৎপত্তি ছিল তোমাদের বইতে চলে আসবে সো আমরা a স্কয়ার b স্কয়ার দিয়ে সবগুলোকে ভাগ করে পাচ্ছি x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই a স্কয়ার y স্কয়ার ডিভাইডেড বাই b স্কয়ার সমান সমান 1 এবং আশা করি তুমি তোমার বইয়ের সেই চিরচেনা উৎপত্তিকার রূপটা পেয়ে গেছো সো এভাবেই আমরা ওই শর্ত থেকে শেপ যেভাবে আসে সেই শর্তটাকে ইউজ করে আমরা একটা উৎপত্তির সাধারণ বা সরল আকারের সমীকরণটা পাচ্ছি তো আমরা এখন এখান থেকে একটু কি পেয়েছি সামাপ করে বলি আবার যে আমরা উৎপত্তির শেপটা কিভাবে আসে দেখেছি দেন বের করছি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বের করার ফর্মুলাটা বা উপকেন্দ্রটাকে নামকরণ করে তার একটা আইডেন্টিটি কার্ড একটা ফর্ম রূপ দেখে ফেলেছি এবং তারপর দেখেছি কিভাবে একটা সঞ্চয় পথের একটা বিন্দু ধরে নিয়ে কিভাবে এই সমীকরণের শর্তগুলো কি ফিলআপ করে উপবৃত্তাকার সাধারণ সমীকরণটা পাওয়া যায় তো এখন আমি চাচ্ছি যে আমি চিত্র এঁকে সমীকরণটাকে প্রুফ করেছি এরপর আমি এটা করব যে সমীকরণ থেকে চিত্র দেখে তার মধ্যে কম্পারিজন করে কিভাবে সমীকরণ থেকে চিত্র এঁকে সব কিছু বের করা যায় তা বের করার চেষ্টা করবো